Mirëmërma të gjithve, ja ku putagojmë i sërish bash me programin Doktorin e Familje, sot jemi këtu jo thjesht për të trajtuar një problem shëndetsor, por për të treguar regulat dhe ligjet që regulojnë mardhënjet mitis mjekve, detyrat e mjekut ndaj vetës si dhe oblikimet e mjekut ndaj pacientit. Të gjitha këto përfshien atë që quet etika në sistemin shëndetsor. Kodi etikës miksor është aprovuar në kuvendin e tret të shoqatës botërore të mjekve në Londër në 1929 dhe vazhdo në të funksionoj në gjithë boton duke u përmirsuar her pasere. Për të folur për etikën e sistemin shëndetsor, kam tuftuar në studio zonjën Ethna Kigen. Ethna është nga Irlanda, jetë tonë në Kaliforni prej 20 vitesh, ku shtron profesionin e kryin fermieres në një spital të rëndësishëm për traumat, në spitalin Mission Viejo në Kaliforni. Ajo kanë të muar në apje në një shkolle infermierie në Kenya. Në uthimin e saj të fundit në Shqipri, ajo ka drejtuar një grup infermierësh për të ofruar trajtimin për stafin mjekësor në Shkodër dhe në Tiran. Zonjajt nga mirë se vini në studion tonë. Welcome in our studio. Shumë falimin derit, është kënajsi dhe nderë të jem këtu. Ju vini për herë të dytë në Shqipëri. Cila është arsyja që ju soli për sëri këtu të këne? I was here last year. Unë isha këtu vitin e kaluar dhe më pëlqyen shumë njerëzit dhe puna me ta. Erda me shërbesën ndërkomtare guidelines dhe ne po shërbenim duke ndarë në gjilin, duke vizituar kisha dhe duke punuar me to. Kur u mësua e që unë isha mësuese në infermieri, Leda më pyeti nëse mund të via për trajnim këtu. Në atë ko, unë pash nevojën për më shumë trajnim për infermierët këtu. Ata kishin shumë mungesa për ndimë. Ndaj, vendosa të punoj bashkë me ledën dhe të merja një program të certifikuar për studentët këtu. Dhe kjo është programi i parë që kemi për infermierët në Shqipëri. Egzistoj në një si edukimi në infermieri që i jepen infermierve. Falem derit. Sot së bashku në studet do të diskutojmë për etikën në sistemin shëndetsar. A mund në thonë e qëfar është etika? What is ethics? Qëfar është etika? Etika ka të bëjmë e parimet morale që drejtojnë sjelje në një personi ose mënyrën e sjelje së ti. është ajo djegi miksis që ju lejon të bëni zgjedje, qëfar bëni për njerëzit dhe nëse e bëni në mënyrë morale dhe etike. Kjo është etika. Kushe përcakton etikën? Njësia globale e etikës të shëndetit e organizatës botrore të shëndetit siguron një pikë kryesore për egzaminimet e qështjeve etike të ngritura nga aktivitetet në organizat. Me fjallë të tjera, ajo që bën është që drejton gjdo vend për mënyrën se si punohet me njerëzit nga ana etike. Cilët janë përgjësit e personelit të shëndetsarë në etikë? Për kujdesi unë për pacientët, duhet të bazohet e gjukimi i shëndosh i praktikës bazike të faktuar. Me fjallë të tjera, qëfar është e drejt ose e gabuar, qëfar duhet ose nuk duhet të bëjmë, cilat janë prioritetet tona si profesionist të shëndetit. Shpesh, profesionisët e miksis duhet të marrin vendimet të vështira për të cilat nuk ka gjithmon një përgjigje të shpejt, të let apo të sakt. Êshtë rëndësishme që profesionistët e miksis të din, të shpjegojnë dhe të logarisin vendimet dhe veprimet e tyre. Shumë njerës në shumë vendet të botës nuk e mendojnë kështu. Infermierët e studiojnë etikën kur janë student, por shpesh, Kur fillojnë profesionin dhe fitojnë para, harrojnë se qëfar është etika, 
harrojnë që vendime që marin, bëjnë një ndryshim të njerëzit e tjerë. Mënyra se si e portretizojmë veten, si e menagjojmë veten, si i shohim njerëzit, është shumë e rëndësishme. Po ashtu, edhe gjukimi i shëndosh, është i rëndësishëm. Cila e konsiderojë që është i etike në shëndetësi? When you have to judge between right or wrong. Um, an example of where ethics became a... Kur të duhet të gjykosh me disë të drejtës dhe të gabuarës. Një shembu për etikën, kur u bënjë tem e shumë diskutuar, ishte gjatë një studimi që mendoj se ka shën nga viti 1932 dheri në vitin 1972. U quajt eksperimenti i sifilizit në universitetin të askëgji. Atëherë njerëzit u përdorën si eksperimente për të zbuluar se si vepron të penicilina në sëmundjen e sifilizit. Eksperimenti u kryet e njerëzit zë zak të varfër. Ata nuk e kuptonin dhe nuk e dinin se qfar pëndofte. Ata mendonin se të gjithë po mërnin penicilin dhe do të shëroheshin. Por nuk po ndodhë të kjo, kjo ishte një nga kohët kërë vun regulat për etikën për të pasur një ushtrim më të mirë si mjek. Mjeku nuk duhet të vepronte pa pasur leje të veçant nga vetë pacienti dhe duhet të jepte ati një shpjegim të gjerë për atë që po ndodhë të. Kjo është ajo që si infermier duhet të bëjmë. Ne duhet të shpjegojmë se qëfar pëndodhë, duhet i lëmë pacientët të zgjedhin dhe këtë duhet të bëjmë me një gjukim të shëndosh. Shkëputemi për një apsir të shkurëtër publicitare dhe këthemi pas pak, që ndroni me ne. Jemi këthërë sërish në studio, në pjesën e dytë programi doktori në familje në ekranin e të vështatës, Jemi duke folur për etikën në sistemin shëndetsor. Tuftuar në studio, ka mëzonjën Ethna Kigen, krye infermjere në Spitalin e Traumave Mission Viheo, Kalifornia. Në pjesën e partë të programi të reguam qëfar është etika, kushe përcakton etikën në bot, për gjejësit e personelit shëndetsor në etikë, të reguam kur kemi të bëjmë me një qështje etike në shëndetsi. Vazhdojmë bisedën me zonjën Ethna. Cilat janë katër parimet kyqe të etikës shëndetsor? Parimet kryesore të etikës biomjekësore janë autonomia, dashamirësia, jo dashakejësia dhe drejtësia. Le të filloj me autonomin. Autonomi do të thotë të respektosht të drejtat, duke i dhënë pacientit të drejtën që të marrë vendimet e veta, duke punuar me të, duke i shpjeguar se qfarë pëndodhë, duke i trajtuar me respekt, duke i bërë të ditur se kujdeseni për të, dhe që po i kushtoni vëmëndje asaj që pëndodhë rrëtë ti, pra, i je plirin e zgjedhjes. Dhe shamirësi do të thot të bësh atë që është më i mirë për pacientin. Për shembu, nëse pacienti ka kancer, nëse flisti me familjen dhe mjekun, ju mësoni se sa shumë di pacienti. Qëfar di a i, cila është aftësia e ti për të perceptuar informacionin, mos ka dementia, mos ka probleme, a du të ishte në gjëndje të kuptonte, ose a du të shkakton të shumë probleme nëse shpjegonim se qëfar pëndodhë me të nëse do të kishtë e kancer. Kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të bëjmë me familjet dhe me pacientët. Të bëjmë atë që është më e mira për pacienti. Për kufizimi asaj që është më e mirë, mund të përftohet nga gjukimi i mjekut ose nga dëshirat e pacientit. Ne duhet të shojmë të gjitha anët. 
duhet të shojnë familjen. Por gjëja tjetër, është që të mos ja fshehim të vërtetën pacientit, sipse a i e di se diçka po ndodhë. They know something's going on. And they have a right to know if they want to know. A i ka të drejtën ta di, nëse dëshiron ta di, e di që tek sa rritesha në Irland, në uritëm në një shëshëri të njashme, si a jo e Shqipëris. Mba i men që në Irland, përfundova tre muaj në spital, kur isha një mbëdhjet vjeqe. Dhe askush nuk e dinte se qëfar për ndodhët të. Qëfar më kishtë ndodhër, nëse kisha turbekuloz, mos kisha ndo një sëmundje të rral ose kancer. Mendoj se nga ana morale, është e gabuar të mos shpjegosh se qëfar për ndodhë. Në këtë kohë dhe epok, veçanërisht të një që Shqipëria po kërkon të futet në bashkimin e Europian, duhet të kuptojnë se sistemi shëndetsor është i rëndësishëm për bashkimin e Europian. është i rëndësishme që të ndimojmë të futet të një në shekullin e njëzët e njëjtë. Pjesa tjetër është jo dëshakejsia, të mos bëshkesh, si infermier dhe profesionist në mjekësi, gjithë njëna është mësuar të mos i bëjmë kesh pacientëve, të jemi të drejtë, të trajtojmë njerëzi si shduhet dhe të japim burimet e duhura. Kjo është një situatë e rëndësishme në shumë vende në zhvillim. Then we have justice, and that's treating people fairly, or the fair allocation of resources. That again is another huge situation in many developing nations. In working in Africa, kur punoja në Afrikë, kjo ishte shumë e rëndësishme. Kam punuar në Kongo, Ruanda, Uganda, Kenya, dhe në shumë vende, ata i bëjnë gjurat pa leje. Nuk përkujdesen për njerëzit, nëse ata nuk paguaj. Për mua, kjo është e pa drejt. Mendoj se të gjithë, e kanë një të drejt për të kujdesur, pa varsirë se cilët janë. Everybody has a right to care, no matter who they are. Ne po punonim në Shkoder me komunitetin Rom dhe Egyptian. Shkuam në vendin ku banonin për të parë se si e tonin dhe si ishte jeta e tyre. Po ashtu ofruam dim mjekësore në qëndron mjekësore të qytetit. Skuadraime me infermier punoj bashk me njerëzit dhe ofrojnë dim mjekësore falas. Ne vumre që shumë prej tyre nuk kishin marë informacionin e duhur nga profesionistët në mjekësi, se si të hanin si qëduhet dhe si të ndreshnin djetën e tyre. Shumë prej tyre kishin presion gjako të lartë, nivel të lartë të shisherit në gjakë, dhe nuk e kuptonin rëndësin e djetës së duhur, pastrimi të duhur, higjenës, veçanërisht romët dhe egyptianët. Informimi është shumë i rëndësishëm, po ashtu është e rëndësishme që të ndajmë burime tona me të gjitha ta dhe në mënyrë të barabartë nëse është e mundur. E di që është e vështirë që të kujdesemi për të gjithë njerëzit që janë më pak fatlumë se ne. Êshtë e lehtë të informojmë njerëzit që kuptojnë dhe që mund të paguajnë, por në etikë është e rëndësishme që drejtësia të jepe të gjithve. Po katër regullat e etikës, cilat janë? Katë regullat e etikës janë së pari, vërtetësia, së dyti, privacia, së treti, besu e shmëria, dhe së katërti, besnikëria. Dhe lejom të kthehem atyre dhe t'i shpjegoj. Vërtetësi do të thot të thuasht të vërtetën, do të thot miratim i informuarë. 
do të thot respekt për autonomin. Për shembu, nëse dikush ka një kontrol, mund të bëj një biopsi. Shpjegoni se qfar do të bëni, si do të bëni, pse po e bëni dhe jep një rezultatet. And um, giving the results to them. It's uh, respecting their choices to have it done if they want to have it done also. Respektoje një zgjedhje në tyre për të kryer një procedur nëse a i do. Ju thjesht ta bëni nëse ata kanë apo jo para. Gjithashtu, është e rëndësishme të tregoni të vërtetën për atë që po ndodh. Privacia. Duke qenë se kanë punuar në Kenya, një nga gjyrat që vendosa kur shkrova kurikulumin për shkollën e infermieris, ishte që lejova privacin mi dis pacientëve. Shumë prej tyre ishin në pavione. Bajmen që herë në parë kur shkova në Kenya, shkova të qendra spitalore dhe në një pavion kishin pacient me hiv. Katër pacient ndanin një shtratë, Kjo ma theu zemrën. Së pari, atyre nuk ishte dhën drejtësi dhe ata nuk ishin privaci. Më pas, pyeta pse kjo pavion është në këtë situat dhe përgjigja që mora ishte kjo. Ata do të vdesin gjithësesi. Kjo ma theu zemrën. Mendoj se ata ka nevoj për privaci dhe e kanë të drejtën të kenë një shtratë, të pushojnë, sepse janë shumë të sëmur. Dhe mendoj se kjo është shumë e rëndësishme. Besu e shmëria është e treta. Do të thotë të mbrosh informacionin mjekësorë të pacientit, diçka tjetër shumë e rëndësishme. Besu e shmëri do të thotë të mbrosh ata, të mbrosh diagnozën e tyre, si që shhiv. është e rëndësishme që të mos flisni me të tjerët nga se vuan pacienti, sepse a i ka të drejten e besu e shmëris. A i nuk ka nevoj që të marveshi gjithë qyteti se qfar po ndodhë me të. Si profesionist në mjekësi, ne priremi të bëjmë të shetheme, por është e rëndësishme, që ti mbajmë të fsheta rezultatet e tyre mjekësore. Dhe kjo është një nga gjyra që vendosa kur bëra kurikulumin për shkollën për infermieri, besnikëria, detyrimi për të kujdesur për të gjithë një rezimi, pavarësish se cilët janë, dhe fola për këtë më parë. Shumë pacient me së mundje si hivi që stigmatizohen, familje t'i përjashtojnë nga familja, kur mësojnë se antarë të familjes kanë këto lojë së mundjesh. Dhe e di që kur kjo ndodhi filimisht në vitet 1980, unë kam punuar si infermjere për 20 vjet, por në ato vite, kjo ishte e frikshme për infermjerët. Ne kishim frikë se mos infektoheshim nga së mundjet. Kishim frikë nga ajo që do të nëndotëte, mënyra se si e mbronin vetën. Por gjithashtu, është e rëndësishme që t'i trajtojnë pacientët me respekt, besnikëri dhe dignitet. Cilët janë dy regullat e përgjishme të etikës? The two general rules of medical ethics are consequentialism. Dy regullat e përgjishme të etikës mjekësore janë konsekuencializimi dhe deontologia. Konsekuencializimi është pasoja e sjeljeve tona ajo që bëjmë për njërzimin, ajo që bëjmë për veten, pasojat dhe ajo që ndodhë nëse nuk bëjmë dhe tyren tonë. A mund të shkojmë në shtëpi dhe të mendojmë? Mos bëra di qka të gabuar? A bëra i gjënë e duhur për pacientin? A i dhash burimet e duhura? Cilat janë pasojat kër nuk e bëjmë mirë punën? Ka raste kur si infermjerë, 
jemi të lodhur dhe të stresuar, por është e rëndësishme që të bëjmë më të mirën për pacientin. Sërisht, deontologia është mbështetja e veprimeve tona të një grup parimesh ose dëtyrimesh, pra ne i mbështesin veprime tona në një kod etike, si e bëjmë punën tonë, si i trajtojmë njerëzit, si i caktojmë burimet dhe si ndikojmë të jetët e njerëzve. Dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që të shohim tjetrin si një njëri të plot, që të shohim si trup, mendje, shpirë dhe frymë. Ju thjeshtë të shohim nga aspekti fizik apo emocional. Të shohim se cilët janë nga brenda, cilë është aspekti frymëror jetës të tyre, si e kanë jetuar jetën, të ndimojmë emocionalisht, fizikisht dhe frymërisht, dhe mendoj se nëse ofrojmë një përgujdes të mirë dhe bëjmë më të mirën për njerëzit, atëherë kemi bërë një pun etike për pacientët tanë. Zonja Ithna, ju falenderoj për prezencën të uaj në studion tonë të informacionin që ndatë me ne. Këna e si që ishim së bashku. Thank you so much. Faleminderit që mëftuat. Ishte ndërë të isha këtu. Faleminderit, doktore Shluli. Të ndërruar të reshikues, falemderit që në ndoqët, ju rojë shikim të këndëshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru pafshim. Thank you.